வெள்ள வெள்ளைன்னு பார்த்து லட்சுமி எல்லாம் நான் டஸ்கி ஸ்கின்ல வந்துட்டு நாங்கள் ஒரு லட்சுமியும் பார்த்தோம் ஒரு அழகான முகம் தான் உங்களோட முகம் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் போட்டோ ஷூட்டே அந்த லக்ஷ்மி போட்டோ ஷூட் தான் அதுக்கு முன்னாடி நான் எதுவும் போட்டோ ஷூட் எல்லாம் பண்ணதே கிடையாது எனக்கு <laughs> 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 ஹிட்டையாக இருக்கிறவங்களுக்கு கொஞ்சம் நார்மல் ஹைட் இருக்கவங்களுக்குலாம் எங்கே போனாலும் ட்ரெஸ் கிடச்சிரும் ஈஸியாக ட்ரெஸ் எடுத்து போட்டுருவாங்க ஸோ நீங்கள் ஹைட்டாக இருக்கிறீங்க ஸோ எப்படி ட்ரெஸ்ஸஸ்லாம் செலக்ட் பண்ணுவீங்க நான் எப்பவுமே ஒரு சைஸ் பெருசு தாங்க வாங்குவேன் ஒரு சைஸ் இல்லை ரெண்டு சைஸ் பெருசு வாங்கி அதுக்கப்புறம் ஆல்ட்ரு தான் பண்ணுவேன் கேம்ப் ஒர்க்லேருந்து ட்ரெஸ்ஸிங்லேருந்து மேக்கப்லேருந்து எல்லாமே நான் யூடியூப் பார்த்து தான் கற்றுட்டு வந்திருக்கேன் எல்லாமே எதுவுமே நீங்கள் ட்ரைனிங் எதுவுமே ட்ரைனிங் போகல இந்த கையில ரேம்ப் இந்த கையில சினிமா கொடுத்தா நீங்க எதை எடுத்துப்பீங்க இப்ப வந்து ஆச்சி ராயல் குலோப் ஜாமன் பேக்ஸ் ஒன்று வாங்கினால் ஒன்று இலவசம் என்னதான் <laughs> இனிஷியலாக கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிள்ஸ் நிறைய ரிஜெக்ஷன்ஸ் தான் ஆப்வியஸாக நம்ம வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் தேடி இருப்போம் நம்ம என்னென்னு ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்குனே நமக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தேவைப்படுது இல்லை அந்த இடத்துல நம்ம ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவாங்க ஸோ அது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் இனிஷியல் ஸ்டேஜஸில் பட் அதுக்கப்புறம் நான் ஸ்க்ரூட்னைஸ் பண்ணிட்டேன் என்னோட அட்வான்டேஜ் என்ன இப்போது எனக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து கலர் தான் டிஸ்அட்வான்டேஜ் அந்த நான் டஸ்கியாக இருந்தது டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருந்தது பட் நான் அதுவே நான் அட்வான்டேஜாக மாற்றிட்டேன் அதுக்கப்புறம் நான் டஸ்கியாக இருக்கிறதுக்காகவே என்ன கூப்பிட ஆரம்பித்தாங்க ஸோ நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு அதை ஃபைன் பண்ணி போனோம்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இல்லை ஃபஸ்ட்டெல்லாம் என்ன சொல்லுவாங்களா அந்த பொண்ணு கலராக இல்லைப்பா ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவாங்க நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இப்போ வந்து டஸ்கியாக இருக்காங்கப்பா அவங்கள கூப்பிடுங்கப்பா அப்படிங்கிற ஒரு நிலைமைக்கு நம்ம கொண்டு வந்து நிறுத்திட்டீங்க உங்களை மாதிரி நிறைய பேர் அந்த இடத்துக்கு கொண்டு வந்து நிறுத்திட்டாங்க இப்போ வந்து கலருக்கு வந்து வேல்யூவே கிடையாதுங்க இப்போ வந்து டஸ்கிக்கு தான் வந்துட்டு டாப்பில் நிற்கிறாங்க மேக்கப் போட்டால் கூட டஸ்கி ஸ்கன் இருக்கிற பொண்ணு இருக்கா அப்படி கூப்பிட்டு தான் எடுத்துட்ருக்காங்க ஸோ அது ஒரு பக்கம் இருக்க பாடி மெயின்டைன் பண்ணுறதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா வந்து மாடலிங்கில் இருக்கும் நம்ம ஒரு சினிமாவில் இருக்கும் ஸோ நம்ம இப்படி இப்படி இருக்கணுங்கிற சில விதிமுறைகள் இருக்கும் எப்படி இப்படி அப்படியே இருக்கீங்க அந்த பிக் பாஸ் ஃபைவ்ல பார்த்தோம் அப்ப இருந்து இப்ப வரைக்கும் ஸ்ருதி அப்படியே இருக்காங்களே எப்படி நான் ஆக்சுவலி இப்போ ஒரு டூ இயர்ஸா எந்த ஒர்க் அவுட்மே பண்ணது கிடையாது சொல்லாதீங்க சீரியஸ் ஆங்க எனக்கு வந்து ஒரு இன்ஜுரி ஆயிடுச்சு நந்தன் படத்துல அதுக்கப்புறம் நான் கொஞ்சம் பிரேக் எடுத்தேன் அதுல அப்படியே அந்த ரொட்டீனே மாறிடுச்சு நான் ஒர்க் அவுட்டே பண்ணது இல்லை பட் நான் ஒன்று ஃபாலோ பண்ணது கன் கன்சிஸ்டண்டாக என்னென்னா ஹெல்தியாக சாப்பிட்றது நான் ஒரு நாலு நாள் நல்லா ஹெல்தியாக சாப்பிட்ருவேன் வாரத்தில் கண்டிப்பாக ஒரு மூணு நாள் வேணால் என்ன வேணால் சாப்பிட்டுப்பேன் அந்த மாதிரி டைப் சரி ஹெல்தியாக சாப்பிட்றதுனா என்ன ஹெல்தியானா கொஞ்சம் வந்து நான் நிறைய மில்லட்ஸ் சாப்பிடுவேன் மில்லட்ஸ் வந்து ரொம்ப நல்லது ஆக்சுவலி நீங்கள் வந்து காப்ஸாக போகும்போது மில்லட்ஸ் நீங்கள் அது ஃபைபரும் வந்தது உங்களுக்கு காப்ஸும் அந்த இடத்துல வந்துடுது அண்ட் வந்து எக் ஒயிட் கண்டிப்பாக எக் ஒயிட் வந்து ஒரு நாளைக்கு அஞ்சுலேருந்து ஆறு எக் ஒயிட் கண்டிப்பாக சாப்பிட்டு இல்லை இப்போ வந்து எக் ஒயிட்னு பார்த்தா வந்து ஜிம்முக்கு போகிறவங்க தான் அதிகமாக சாப்பிடுவாங்க இப்போ நார்மலாக எதுவுமே பண்ணாதவங்க அஞ்சு சாப்பிட்லாம் இப்போ நமக்கு ப்ரோட்டீன் தேவைப்படுது இல்லை நம்மளுக்கு ஹேர் நெயில் ஸ்கின் டீத் எல்லாத்துக்குமே ப்ரோட்டீன் தேவைப்படுது இல்லை ஸோ நம்ம அந்த ப்ரோட்டீன் வந்து எதிர் பவுடராக எடுத்துக்கிறாங்க சப்ளிமெண்ட்டாக எடுத்துக்கிறாங்க பட் நான் வந்து அதை இதுவாகவே எடுத்துக்கிறேன் ஆமாம் எக் ஒயிட் கண்டிப்பாக சாப்பிட்ருவேன் அண்ட் வந்து நிறைய ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் சாப்பிடுவேன் ஸோ யா இது அந்த அந்த இது மாதிரி பேலன்ஸ் பண்ணிப்பேன் ரொம்ப ஆயில் ஐட்டம் சாப்பிட மாட்டேன் ஸோ அப்படி பேலன்ஸ் பண்ணி வந்ததுலேருந்து நான் ஒரு விஷயம் நோட் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் அது எப்படிங்க ஸ்கின் அப்படி க்ளோவாகவே இருக்குது இல்லை என்னதான் கலராக இருந்தாலும் கலராக இருந்தாலும் வந்து அந்த ஸ்கின் வந்து க்ளோ இல்லைன்னா நல்லா இருக்காது ஸோ நீங்கள் டஸ்கியாக இருந்தாலுமே உங்கள் ஸ்கின் ஒரு மாதிரி க்ளோவாக இருக்குது திரும்பி பார்க்க வைக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தான் <laughs> நிறைய பேர் இந்த கிச்சனில் இருக்க ஐட்டம் எல்லாமே எடுத்து போட்டுருவாங்க அது வந்து சில பேருக்கு ரேஷஸ் வந்துடும் பிம்பிள் ஸ்டார்ட் ஆகிடும் ஸோ பிரேக் அவுட்ஸ் வந்துடும் அது எல்லாமேலாம் நீங்கள் ட்ரை பண
கரெக்டா இருக்கும் அப்படிங்கறத நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம் இப்ப எனக்கு வந்து ரைஸ் கஞ்சி இருக்கு இல்லீங்களா ரைஸ் வடிப்போம் இல்லையா சோ சாதம் வடிக்கிற தண்ணி சாதம் வடிக்கிற அந்த தண்ணி இருக்குல அந்த கஞ்சி இருக்குல நான் அது வந்து எப்பவுமே எடுத்து நான் फ्रिजல வெச்சிருவேன் அத வந்து ஜெனரலா நான் மார்னிங் டெய்லியும் ஏஞ்சதும் நான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கின்னுக்கு போடுறது அதுதான் அது அப்புறம் ஹேர் வாஷ் பண்ணும்போது வீக்லி ஒன்ஸ் கண்டிப்பாக ஆயில் பண்ணி ஹேர் வாஷ் பண்ணணும் அண்ட் வந்து ரைஸ் கஞ்சி ஹேருக்கும் எனக்கு ஒர்க் அவுட் ஆயிருக்கு எனக்கு அது ஒர்க் அவுட் ஆயிருக்கு ஸோ ரைஸ் கஞ்சியே ஹேருக்கும் போடலாம் ஆமாம் போடலாம் ஏன் போடலாம் தெளிவாக சொன்னீங்கன்னா நார்மலாக நம்ம வந்து குளிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு டென் மினிட்ஸ் முன்னாடி நல்லா ரைஸ் கஞ்சி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு நீங்கள் எடுத்து கொஞ்சம் நேரம் வெளில வச்சிட்டிங்கன்னா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிறதும் போடலாம் பட் டைம் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் நைட்டோ எப்போவோ ரைஸ் சும்மா சாதம் வச்சு அதை வடிச்சு அந்த கஞ்சி எடுத்து உள்ள வச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் டே அதை எடுத்து நல்லா அப்ளை பண்ணிட்டு ஸ்கேல்ப்ல நல்லா படுற மாதிரி அப்ளை பண்ணிட்டு ஒரு டென் பிப்டீன் மினிட்ஸ் நல்லா ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க நார்மலா வாஷ் பண்ணிக்கலாம் நான் பண்றது இதுதான் ஒவ்வொருத்தவங்க வேற மாதிரி பண்ணுவாங்க பட் எனக்கு இது ஒர்க் அவுட் ஆயிருக்கு அந்த வடிச்ச தண்ணி எடுத்து ஃபேஸ்க்கு எப்படி யூஸ் பண்றது ஃபேஸ்க்கு நீங்க ஏதாவது இப்போ முல்தானி மட்டியோ இல்லை எந்த பேக் போடுறனாலும் நம்ம நிறைய அந்த பவுடர்ஸ் எல்லாம் வச்சிருப்போம் இல்லையா அதோட நீங்க வாட்டருக்கு பதா இதை மிக்ஸ் பண்ணி போடலாம் இல்ல நார்மலாவே அது ஆக்சுவலி ஒரு ஜெல்லி மாதிரியா மாறிடும் நீங்க ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கும் போது ஸோ அது நீங்க நார்மலா அப்ளை பண்ணாலே நல்லா இருக்கும் ஸோ எல்லா ஸ்கின் டைப் இருக்கிறவங்களே இதை யூஸ் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா வந்துட்டு என்னதான் நீங்கள் வந்து பிக் பாஸ் ஃபைவ் போயிருந்தாலுமே இப்போ எல்லாருமே கேட்பாங்க நீங்கள் இருக்கும்போது வந்து கமல் சார் பண்ணிட்டு இருந்தார் நீங்கள் இருக்கும்போது வந்து சிம்பு சார் வந்தார் இப்போ வந்து விஜய் சேதுபதி சார் மாறிட்டார் நீங்கள் அதை எப்படி பார்க்குறீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க நீங்கள் அதை எப்படி பார்க்குறீங்க அதை மாற்றம் ஒன்றே மாறாதுன்ற மாதிரி இது வந்து நல்ல விஷயம் அது ஷோ வந்து இப்போ எயித்து சீசன் வந்திருக்கு ஸோ சீசன் வளர வளர நமக்கு ஒரு சேஞ்ச் வந்தாலும் அது ஒரு நல்ல விஷயம் என்னதான் எயித் சீசன் போனாலும் நீங்கள் எனக்கு <laughs> 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 மேல நான் நந்தன் சைன் பண்ணிட்டேன் எனக்கு அதுக்கப்புறம் ஷூட் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு அதனால எனக்கு அதுல இருந்து வெளில வர வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை ஆயிடுச்சு அதனால தான் வெளில வந்து இஷ்யூஸ் எல்லாம் ஒன்னும் இப்ப நார்மலா வந்து பெண்கள் அப்படி மேக்கப் பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாலே வந்துட்டு ஒரு நாலு கிரீம்ஸ் இருக்கும் மாஸ்டரைசர் போடணும் டோனர் போடணும் அந்த மாதிரி எல்லாம் எப்படி வந்து நீங்க போடுவீங்க சன்ஸ்கிரீன் வந்து மஸ்ட்டு எனக்கு நான் ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு பிராண்ட் சன்ஸ்கிரீன் சொல்கிறேன் ஏன்னா நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நான் வந்து ஒரு ஃபைவ் சிக்ஸ் இயர்ஸாக அந்த சன்ஸ்கிரீன் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் பனானா போட்டுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சன்ஸ்கிரீன் இருக்குது அமேசானில் கிடைக்கும் அது எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது நான் ஃபஸ்ட்டு லேயர் சன்ஸ்கிரீன் தான் மாய்ச்சரைசர்லாம் கிடையாது சன்ஸ்கிரீன் அதுக்கப்புறம் கலர் கரெக்டர் ஃபவுண்டேஷன் அப்புறம் ஜென்ரலாக ஐ ஷேடோ மஸ்காரா ஐப்ரோ கரெக்ட் பண்ணுறது லிப்ஸ்டிக் லிப்பாம் லிப்ஸ்டிக் போதும் இது போதும் ஸோ ஸ்டே இருக்கும் அப்படியே சரி ஓகே இல்லை நான் வந்து ஃபுல்லாக நிறைய ஸ்கின்னை பற்றி கேட்கணும் உங்கள் ஸ்கின்னை பார்த்ததுக்கப்புறம் நிறைய விஷயம் கேட்கணும் அப்படிங்கிறனால கேட்குறேன் தண்ணி குடிக்கணும்னு சொல்லியிருந்தீங்க எவ்வளோ தண்ணி குடிக்கணும் அதுவுமே நீங்கள் நீங்கள் தான் முடிவு பண்ணணும் உங்கள் பாடிக்கு என்ன தேவைப்படுது அப்படின்னு நீங்கள் அதை முடிவு பண்ணணும் சில பேருக்கு ஆக்சுவலி டூ டூ அண்ட் ஹாஃப் லிட்டர்ஸ் கன்ஃபார்மாக குடிக்கணும் யாராக இருந்தாலும் மேலாக இருந்தாலும் ஃபீமேலாக இருந்தாலும் அதுக்கு மேலே எக்ஸசாக சில பேருக்கு தேவைப்படும் இப்போ எனக்குலாம் ரொம்ப ட்ரை ஸ்கின் நான் குடிச்சிட்டே இருப்பேன் தண்ணி அந்த மாதிரி சில பேருக்கு வந்திருக்கோம் அவங்க தான் அதை கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ நம்ம தான் நம்ம பாடியோட கண்டிஷனை கண்டுபிடிச்சிக்கணும் அது வந்து ட்ரைல நேரம் மெத்தடு தான் ஸோ நீங்கள் அதை நீங்கள் தான் கண்டுபிடிக்கணும் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா ரொம்ப ஹைட்டாக குட்டையாக இருக்கிறவங்களுக்கு கொஞ்சம் நார்மல் ஹைட் இருக்கவங்களுக்குலாம் எங்கே போனாலும் ட்ரெஸ் கிடச்சிரும் ஈஸியாக ட்ரெஸ் எடுத்து போட்டுருவாங்க ஸோ நீங்கள் ஹைட்டாக இருக்கிறீங்க ஸோ எப்படி ட்ரெஸ்ஸஸ்லாம் செலக்ட் பண்ணுவீங்க நான் எப்பவுமே ஒரு சைஸ் பெருசு தாங்க வாங்குவேன் ஒரு சைஸ் இல்லை ரெண்டு சைஸ் பெருசு வாங்கி அதுக்கப்புறம் ஆல்டர் தான் பண்ணுவேன் எனக்கு எல்லாத்துலேயுமே வந்து ஹைட்டு ஷார்ட் பண்ணிடுவாங்க பட் சில பிரான்ஸ்லலாம் நமக்கு இப்போது இருக்கு இருக்கு அண்ட் நான் நிறைய கஸ்டமைஸ் பண்ணிப்பேன் இப்போ இந்த ஷர்ட் இதெல்லாம் வந்து நான் என்னோட ஓன் பிராண்டு ஸோ அதனால அந்த மாதிரி கஸ்டமைஸும் பண்ணிப்பேன் இல்லை நீங்கள் ஒரு பொட்டிக் வச்சிருக்கீங்க அப்படிங்கிற தகவலும் வெளியே வந்தது ஸோ நீங்களே உங்களுக்கு 
இது பண்ணாலும் அதை அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம் ஓகே மோஸ்ட் ஆஃப் ஹைட்டாக இருக்கிற பசங்களை அம்மாலாம் என்ன பண்ணுவாங்க என் பிள்ளை ஹைட்டாக இருக்குப்பா நான் வந்து பேஸ்கெட் பாலில் கொண்டு போய் விடுறேன் ஸ்போர்ட்ஸில் தான் கொண்டு போய் விடணும்னு நினைப்பாங்க எப்படி நீங்கள் வந்துட்டு அதெல்லாம் தாண்டி சினிமா மாடலிங் அப்படின்னு நான் ஆக்சுவலி பிளேயர் தான் நானும் பேஸ்கெட் பால் பிளேயர் அதை அதான் நான் வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியாவில் அவங்களுக்காக விளாண்டுருந்த தமிழ்நாடு டீமில் அதில் தான் நான் படித்தது ஸ்டைஃபன் எல்லாமே அங்கேருந்து வந்து படித்தது தான் அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டாக அந்த ஸ்டோரி சொல்லும் போது நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நடந்தது அப்படின்னு ஸ்டைஃபன் அதில் படித்தது தான் அண்ட் வந்து அதுக்கப்புறம் ஆக்சிடென்டெல்லாம் நான் ஒர்க் தான் பண்ணிட்டு இருந்தேன் நான் கார்பரேட்டில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் ஆக்சிடென்டெல்லாம் மாடலிங் நடந்துச்சு என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் ஃபோட்டோ ஷூட்டே அந்த லக்ஷ்மி ஃபோட்டோ ஷூட் தான் அதுக்கு முன்னாடி நான் எதுவும் ஃபோட்டோ ஷூட்லாம் பண்ணதே கிடையாது ஸோ அது கொஞ்சம் ஹிட் ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் கன்சிஸ்டண்ட்டாக நமக்கு ஒர்க் வர ஆரம்பிச்சிச்சு அப்புறம் நான் பேஜென்ட் பண்ணேன் மிஸ் இந்தியா பண்ணேன் மிஸ் யூனிவர்ஸ் இந்தியா பண்ணேன் அதுல இருந்து அப்புறம் பிக் பாஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்துச்சு பிக் பாஸ்ல இருந்து அதுக்கப்புறம் இப்போ படம் வந்து படம் வந்துருச்சு இப்போ பேஜன் ஷோ பண்ணும் போதெல்லாம் வந்துட்டு எப்படியும் ஒரு இடத்துக்கு நம்ம போகிறோன்னா ஒரு நிறைய பேர் இருப்பாங்க கொஞ்சம் பயமாக இருக்கும் நிறைய ஊர்ல இருந்து வந்திருப்பாங்க நம்மளுக்கு கொஞ்சம் பயமாக இருக்கும் வச்சு நம்ம எப்படிடா போக போகிறோம் எல்லா பேரும் பயங்கரமாக ஆக வேற இருப்பாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் இல்லை நிறைய பயமே வந்திருக்கும் அந்த இடத்துல நீங்கள் எப்படி அந்த எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுங்க நம்ம வந்து எவ்வளோ அடி வாங்கினாலும் வெளியில காமிக்கிறாதுடா அப்படின்றப்போ ஏன்னா வந்து பேஜன் பொறுத்த வரைக்கும் கான்ஃபிடென்ஸ் தான் அங்கே முன்னாடி நீ அழகா இருக்க அசிங்கமா இருக்க அதெல்லாம் பிரச்சனை கிடையாது யூ ஷுட் பி வெரி கான்ஃபிடென்ட் நீங்க வந்து எல்லாமே உங்களால முடிஞ்சிரும் அப்படின்ற மாதிரி நீங்க நம்பணும் ஸோ வந்து நம்ம நேச்சுரலா அப்படிதானே எல்லாமே நம்மளால முடிஞ்சிடும் அப்படின்னு நம்ம வெளியில காமிச்சுட்டே தான் இருக்கணும் ஸோ நம்மளே நம்மளை நம்ம வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் அந்த விஷயம் பேஜென்ட்ல ஆக்சுவலி இருக்கு நான் வந்து நிறைய பேர் அங்கே ஆக்சுவலி ட்ரைனிங் எல்லாம் எடுத்துட்டு வருவாங்க கிட்டத்தட்ட இப்போ வந்துட்டு பேஜென்ட் ஷூஸ்க்கு வந்துட்டு ஒரு கம்பெனிஸ் வச்சு ட்ரைனிங் அப்பவே இருக்காங்க அப்பவே இருந்தது பட் ஆனா அந்த ஒரு செஷன் ஒரு டென் டேஸ் டுவெல் டேஸ்க்கே ஒன் லேக் கேட்டாங்க நான் அப்போ விசாரிச்சப்போ அவ்வளோலாம் கொடுக்க முடியாதுங்க அப்போது அப்படின்ற மாதிரி இருந்தது ஸோ அதனால் நானே வந்து யூடியூப் பார்த்து என்னோடய ரேம் ஷூ ரேம்ப் வாக்லேருந்து ட்ரெஸ்ஸிங்லேருந்து மேக்கப்லேருந்து எல்லாமே நான் யூடியூப் பார்த்து தான் கற்றுட்டு வந்திருக்கேன் எல்லாமே எதுவுமே நீங்கள் ட்ரைனிங் ட்ரைனிங் எதுக்குமே ட்ரைனிங் போகல அதுக்கப்புறம் நமக்கு ஆக்சுவலி அங்கே பேஜெண்டில் நமக்கு ஒரு சிக்ஸ்டி டேஸ் நம்ம அங்கே இருப்போம் அப்போ அவங்க கொஞ்சம் சொல்லி கொடுப்பாங்க நமக்கு பேசிக்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும் அதுலேருந்து அவங்க சும்மா அந்த ட்ரிக்ஸ் டிப்ஸ் அந்த மாதிரி சொல்லி கொடுப்பாங்க பட் எனக்கு ஃபுல்லாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது யூடியூப் தான் ஐயா இல்லை சும்மா நடந்து போகணுன்னு சொன்னாலே எனக்கு நம்மளுக்கெல்லாம் நடக்க வராதுங்க இனி விந்துச்சுட்டு சொல்லி கொடுத்தா கூட நடக்கும் எப்படி யூடியூப் பார்த்து அவ்வளோ ஈஸியாக அது ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருந்தது ஏன்னா இனிஷியலாக நான் வந்து எப்பவுமே ஹைட்டாக இருக்கனால நம்ம ஜென்ரலாக ஹீல்ஸே யூஸ் பண்ண மாட்டோம் பட் ஆனால் நம்ம அதுக்கு வந்து சிக்ஸ் இன்ச் ஹியூ ஹீல்ஸ் யூஸ் பண்ணோம் ஹீல்ஸ் மட்டுமே இவ்வளோ பெருசு இருக்கும் நம்ம அது யூஸ் பண்ண அந்த பழக்கமே இருக்காது ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது அதுக்கப்புறம் கீழெல்லாம் விழுந்து வாரி நம்மளே வீட்டில் பழகி 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 அப்புறம் இப்போ யா இப்போ என்ன எனக்கு என்ன ஆஃப் த டே நான் என் ரேம்ப் தான் எனக்கு ப்ரொஃபஷனாக இருந்தது நான் பிக் பாஸ் போகிறதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு ரேம்ப் மாடல் தான் நிறைய ரேம்ஸ் தான் ஜாஸ்தி நான் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நாங்களும் வந்து வெள்ள வெள்ளேன்னு பார்த்து லட்சுமியெல்லாம் நான் டஸ்கி ஸ்கின்ல வந்துட்டு நாங்கள் ஒரு லட்சுமியும் பார்த்தோம் ஒரு அழகான முகம் தான் உங்களோட முகம் ஸோ யூடியூப் பார்த்து நீங்கள் கத்திரிக்கீங்க ஸோ நிறைய இடங்களில் வந்துட்டு அந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் நடந்துட்டு வரும்போது உங்களோட பேர் கேட்டிருப்பீங்களா அந்த லிஸ்ட்ல அந்த பிரைஸ் லிஸ்ட்ல உங்க பேர் வரும்போது எப்படி ஃபீல் பண்ணியிருக்கீங்க அது வெயிட் பண்ணியிருப்பீங்களா இப்போ சொல்லிடுவாங்களா அப்போ சொல்லிடுவாங்களா வருமா வராது அப்படியே தான் வெயிட் பண்ணி முன்னாடி நமக்கு ரிஹர்ஸ் பண்ணியிருப்போம் இல்லையா அதுல நமக்கு தெரியும் இவங்களுக்கு அடுத்து தான் நம்ம பேர் வரும் அதெல்லாம் முன்னாடியே தெரிஞ்சிடும் பட் ஆனா ரேம்ப் வந்து ஒரு தனி உலகங்க அது 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 ஆக்சுவலி அதை அனுபவிச்சவங்களுக்கு தான் அது புரியும் சொல்றாங்களா சில பேர் சினிமா வந்து ஒரு உலகம் அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி ரேம் மாடல்ஸ் வந்து ஒரு தனி உலகம் அது பயங்கரமா கான்ஃபிடென்டா இருக்கணும் அவங்க அது வந்து இப்ப நம்ம வந்து வானத்துல பறக்கிறோம்னு சொல்லுவாங்களா அந்த மாதிரி இருக்கும் ரேம் வேற உலகம் பா அப்படிங்கிற அது லிட்ரலா அப்படிதான் இருக்கும் நீங்க அந்த ரேம்ப் வாக் பண்ணும் போது லிட்ரலா அப்படிதான் இருக்கும் நீங்க ஃபேஷன் ஒரு படம் வந்திருக்கு
இல்லை நிறைய பேர் வந்து அந்த மூவிஸை பற்றின நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருப்பாங்க ஸோ நான் ஒரு கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறேன் ஸோ பார்க்கும்போது நேரில் பார்க்கும்போது ரொம்ப சாந்தமான நானும் அந்த பொண்ணு அப்படிங்கிற மாதிரி ரொம்ப சைலண்ட்டாக இருக்கிறீங்க அந்த படத்தில் பார்க்கும்போது நல்லா கருப்பு கலரில் மீன் மேக்கப் போட்டிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் பிளாக் கலரில் தான் இருந்தது ஸோ பார்க்குறதுக்கு ஒரு ரெண்டு பேரை இழுத்து போட்டு அடிக்கிற மாதிரி ரொம்ப போல்டாக அந்த அந்த ட்ரெஸ்ஸிங்ஸில் இருந்து அவங்கள பார்க்கும்போது ரொம்ப போல்டான பொண்ணாக தெரிஞ்சது அந்த தெக்கத்தி பொண்ணுன்னு சொல்லுவோம் அந்த தெக்கு சைடு இருக்கிற பொண்ணுங்கள்லாம் எப்படி இருப்பாங்க அப்படிங்கிறத அவர் தெளிவாக காமிச்சிருந்தீங்க ஸோ அதுக்கு என்ன மாதிரி எல்லாம் மேக்கப் யூஸ் பண்ணாங்க மேக்கப் விட அது ரைட்டிங் தான் ஆக்சுவலி நம்ம மே எப்படி இருந்தாலும் நம்ம வந்து ரைட்டிங்கில் அப்படி இருக்கணும்ல இந்த பொண்ணு ஸ்ட்ராங்காக இருக்குப்பா அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அந்த மாதிரி ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்காங்க எனக்கு எங்கள் சார் தான் டேரக்டர் சாருக்கு தான் அதுக்கு நான் தேங்க் பண்ணோம் மேக்கப்னு வரும்போது இனிஷியலாக எனக்குமே அந்த ஒரு தயக்கம் இருந்ததுங்க என்ன நம்மளை இவ்வளோ கருப்பாக காட்டுறாங்க இது எப்படி போய் வெளியில் போகும் அப்படின்ற மாதிரி அப்படிலாம் இல்லை அழகாக இருந்தது அழகாக இருந்தது பட் ஆனால் நமக்கு அந்த இன்செக்யூரிட்டி கண்டிப்பாக இருக்குங்க யார் எவ்வளோ பெரிய ஆர்டிஸ்டாக இருந்தாலும் அது இருக்கும் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு படம் கண்டிப்பாக எனக்கு இருந்தது பிக் பாஸில் வந்துட்டு ஸ்ருதி பெரியசாமி யாரும் தெரிஞ்சிச்சோ தெரியலையோ இந்த படம் வந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த இப்போ இந்த டைமில் இருந்து உங்களுக்கு தெரியாதவங்களே இல்லை உங்களை பற்றி எல்லா இடத்துலையுமே பேசிட்டு தான் இருக்கிறாங்க ஸோ மறந்து போனவங்களுக்கெல்லாம் நானும் இங்கே இருக்கேன் எனக்கு எண்டு கடை கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி நீங்கள் வந்து நிற்கிறீங்க நீ உங்கள் மனசில் அதானே தோணுது லைக் எனக்கு நான் என்னோட அட்லீஸ்ட் எனக்கு இது ஆக்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நான் ப்ரூவ் பண்ணிட்டேன்னு நான் நினைக்கிறேன் அட்லீஸ்ட் நான் ப்ரூவ் பண்ணிட்டேன்னா நான் ஆக ஓகோன்னுலாம் சொல்லலை பட் ஆனால் ஓகே என்னாலேயும் முடியும் அப்படின்னு நான் காமிச்சிட்டேன் ஏன்னா ஜென்ரலாக மாடலிங் ஃபீல்ட்லேருந்து வரவங்களுக்கு எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் வராது இவங்க ஆக்ட் பண்ண மாட்டாங்க கேரக்டராக அவங்களால வாழ முடியாது அப்படின்ற ஒரு 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 பிம்பம் க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க மாடல்ஸ்னால் அவங்க வந்து சும்மா அந்த பாட்டில் வந்து டான்ஸ் ஆடிட்டு போவாங்க சும்மா ஹீரோக்கு ஃப்ரெண்டாக அந்த மாதிரி கேரக்டர்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க பட் ஆனால் எங்கள் டேரக்டர் இந்த பொண்ணால் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நம்மினதே ஃபஸ்ட்டு ஒரு பெரிய விஷயம் அண்ட் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி மிஷ்கின் சார் வந்து கேரளாவிலேருந்து கூப்பிட்டு வராங்க அந்த மாதிரிலாம் சொல்கிறாங்க இல்லையா ஸோ அது வந்து நம்ம ஊரில் பொண்ணுங்க இருக்காங்கப்பா நான் தமிழ் பொண்ணுப்பா எங்கள் ஊர் பொண்ணுப்பா அப்படின்னு என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸே நிறைய பேர் இருக்காங்க பட் அவங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கல எனக்கு கிடைச்சிருக்க டச்சும் நான் நான் அதை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் ஃபார் த ப்ரீவியஸ் கொஷின் அது எனக்கு அந்த இன்செக்யூரிட்டி இருந்தது என்ன நம்மளை இவ்வளோ கருப்பாக காட்டுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் ஆனால் நான் அந்த ஒன் வீக் ட்ரைனிங் எடுத்துட்டேன்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா அங்கே போய் நான் இருக்கும்போது அந்த மேக்கப் போட்டுட்டா எனக்கும் அங்க இருக்க அக்காங்களுக்கும் வித்தியாசமே இருக்காது எனக்கு அப்பதான் புரிஞ்சு ஓகே இந்த கேரக்டர் நம்ம பண்ணணும்னா நம்ம ஆப்வியஸா அது பண்ணிதான் ஆகணும் அப்படி பண்ணாதான் அதுக்கு நான் ஜஸ்டிபிகேஷன் குடுக்கறேன்ற அர்த்தம் இல்லைன்னா அந்த ஜஸ்டிபிகேஷன் வராது சோ அந்த கலர் நமக்கு <laughs> 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 இப்போ இருக்க வேஸும் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஏன்னா இப்போ நம்ம ஒரு ஒரு ஐடி ப்ரொஃபஷனுக்கு போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு இன்டர்வியூ இருக்கும் அந்த இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணுறோம் நம்ம போயிடலாம் அதுக்கான ஒரு ஒரு பாத்வே இருக்குது பட் மாடலிங்கும் சரி ஆக்டிங்கும் சரி அந்த மாதிரி கிடையாது இது வந்து ஒரு ஆர்கனைஸ்டான ஒரு இண்டஸ்ட்ரி கிடையாது இவங்க யார் ஆடிஷன் வைக்கிறாங்கன்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கிறக்கே நமக்கு பல வருஷம் ஆகும் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம மாடலிங் வரவங்களுக்கு நான் என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு மாடலிங்கில் எந்த செக்டர் சூஸ் பண்ணுறீங்கன்றது நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு முடியும் ஸோ அதுலேயும் செக்டர் ஆமாம் இப்போ ரேம்ப் மாடல்ஸ் தனியாக இருக்காங்க ப்ரிண்ட் அண்ட் போஸ்டர் மாடல்ஸ்னு தனியாக இருப்பாங்க கமர்ஷியல்ஸ் மட்டும் பண்ணுறவங்க இருப்பாங்க இந்த ஆட்ஸில் மட்டும் இப்போ ஹமாம் ஹேடு சோப் ஆடு ஆயிலு அந்த மாதிரி ஆட்ஸ் பண்ணுறவங்க மட்டும் நிறைய பேர் இருப்பாங்க லைக் டிவி கமர்ஷியல்ஸ் பண்ணுறவங்க தனியாக இருப்பாங்க சாரி மாடல்ஸ் கம இந்த மாதிரி இருக்கவங்களும் நிறைய இருக்கு இத்தனை விஷயம் இருக்குன்னு நீங்கள் சொன்னதுக்கு அப்புறம் எங்களுக்கு நீங்கள் முடிவு பண்ணணும் இப்போ நான் வந்து என்ன எனக்கு வந்து ரேம்ப்பும் நான் ப்ரிண்ட்ஸும் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஸோ நான் வந்து எனக்கு அது கரெக்டாக இருந்ததுன்னு எனக்கு புரிஞ்சிச்சு அது புரியறதுக்கு எனக்கு ஒரு மூணு வருஷம் ஆச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இனிஷியல் ஸ்டேஜஸ்லாம் அது எனக்கு சொல்கிறதுக்கு ஆள் இல்லை இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது நம்ம இது கரெக்டாக இது மட்டும் பண்ணோம்னா நம்ம அதில் மட்டும் ஷைன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு சூஸ் பண்ணோம
ஸோ இனிஷியலாக நீங்கள் அதை ஸ்க்ரூட்னைஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக உள்ளே வந்துடலாம் நிறைய விஷயம் இருக்குது மாடலிங்லேயே இவ்வளோ விஷயம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது எனக்கே ரொம்ப வியப்பாக இருக்குது ஸோ ஸ்டார்ட் அப்பில் இப்போ நுழைகிற பசங்களுக்கு இந்த காணொலியை பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு புரியும் ஓ இவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குது இவ்வளோ விஷயத்த நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு புரியும் இந்த மாதிரி நிறைய தகவல்கள் புது புது தகவல்கள் நம்ம தொடர்ந்து சொல்லிக்கிட்டே இருக்கலாம் தொடர்ந்து பேசலாம் நன்றி நன்றி பாக்கெட்ல இருக்கிற பணத்தை பார்த்து ஏமாந்துறாதீங்க இனிமே கடல் எண்ணெய்னு சொன்னாலே மிஸ்டர் கோல்ட் மட்டும் தான் வாங்கணும் மிஸ்டர் கோல்ட் 100% கடலை எண்ணெய் ஆச்சி ராயல் குலோப் ஜாமன் பேக்ஸ் ஒன்று வாங்கினால் ஒன்று இலவசம் குறைந்த விலை நிறைந்த தரம் தங்கள் தேவைகள் அனைத்தும் ஒரே இடத்தில் ஜெயச்சந்திரன்